നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ വേനൽമഴയോട് അനുബന്ധിച്ച് ശക്തമായ മഴയും ചില നേരങ്ങളിൽ പൊടുന്നിനെ വീശിയടിക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റുമുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഇടിമിന്നലും മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിച്ച് തീരു ചെറുവള്ളങ്ങളിലും മറ്റും മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് വള്ളത്തിൽ നിൽ അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് ആയതിനാൽ ഇത്തരം സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് ബോട്ടുകളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഡെക്കിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അകത്ത് സുരക്ഷിതമായി ഇരുന്നേ തീരു ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വാർത്താവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി വെക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ശക്തമായ കാറ്റിനെ നേരിടാനുള്ള പൊതുജന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും ചില്ലകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല മരച്ചുവട്ടിൽ വാഹനങ്ങളും പാർക്ക് ചെയ്യരുത് വീടിന്റെ ടെറസിൽ നിൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക ഉറപ്പില്ലാത്ത പരസ്യ ബോർഡുകൾ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ കൊടിമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും കടപുഴകി വീഴുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ കാറ്റും മഴയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവ ശരിയായ രീതിയിൽ ബലപ്പെടുത്തുകയോ അഴിച്ചു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക മഴയും കാറ്റുമുള്ളപ്പോൾ ഇതിന്റെ ചുവട്ടിലും സമീപത്തും നിൽക്കുകയോ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പാടില്ല ഓലമേഞ്ഞതോ ഷീറ്റ് പാകിയതോ അടച്ചുറപ്പ് ഇല്ലാത്തതോ ആയ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അധികൃതരുമായി മുൻകൂടി തന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയും മുന്നറിയിപ്പ് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടതുമാണ് ഇതിനായി പത്ത് ഏഴ് ഏഴ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനതല ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതി പ്രകാരം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആളുകളെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതാണ് കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വീടുകളിലെ ജനങ്ങളും വാതിലുകളും അടച്ചിടേണ്ടതാണ് ജനങ്ങളുടെയും വാതിലുകളുടെയും സമീപത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചുമരിലോ മറ്റോ ചാരി വെച്ചിട്ടുള്ള കോണി പോലുള്ളവ കാറ്റിൽ വീണു പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളും കയറുപയോഗിച്ച് കെട്ടിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാറ്റും മഴയും ശക്തമാകുമ്പോൾ വൈദ്യുതി കമ്പികളും പോസ്റ്റുകളും പൊട്ടിവിടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ കെ സി ബിയുടെ ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന കൺട്രോൾ റൂമിലോ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴ് എന്ന നമ്പറിൽ ജില്ലാ ഭരണ നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കൺട്രോൾ റൂമിലോ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് തകരാറ് പരിഹരിക്കുന്ന പ്രാവർത്തികർ കാറ്റ് തുടരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒഴിവാകുകയും കാറ്റും മഴയും അവസാനിച്ച ശേഷം മാത്രം നടത്തുകയും ചെയ്യുക കെ സി ബി ജീവനക്കാരുമായി പൊതുജനങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങൾ നേരിട്ടിറങ്ങി ഇത്തരം റിപ്പയർ വർക്കുകൾ തൽക്കാലം ചെയ്യാതിരിക്കുക പാൽ പത്രം വിതരണക്കാർ പോലുള്ളവ അതിരാവിലെ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിച്ച് തീരു വഴികളിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും മറ്റും വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി വീണിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് തീരു എന്തെങ്കിലും അപകടം സംശയിക്കുന്ന പക്ഷം കൺട്രോൾ റൂമിൽ അറിയിച്ച അപകടം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത